个聪明的人吧。不会加点的脑子都没有了吧？你要让徐林去相信，你这次情报是没错的。只是我军的密档发现他们的行踪，所以你是发动攻击。他，他们能信吗？那我试试。噗！你必须成功，否则你们俩都没有活下去的必要。嗨，你去吧実は信用できますか。見張り続けろ。はい。哎，张家的，你怎么就回来了？甭提了，点儿太背了。这还没到大总统呢，就中了爹的埋伏。是吗？情况怎么样了？我的船被别人炸了。要不是我反应快，跳到了河里面。恐怕你现在已经见不到我了。然后呢？你当家的，吉恩自有天下。幸好当时我们的人交代父亲执行任务，偶然发现了敌人的行踪，这才冲过来为我们解了围，把我们给打跑了。哇、哦，那还真是万幸啊！哎，那个崔铁飞抓住了吗？这小子，属泥鳅的，划着呢。一看情况不妙，当时就溜了。哎，你不会是还惦记他吧？你说什么呢？我就随口问问。当家的，你今儿受惊了，我让人烧水、洗个澡，好好放松放松。还是自己的媳妇好呀？你不知道，我辛辛苦苦的打了一天。还被伤口给骂了一通，说什么我们漏的消息？哎，知道这事的可十好几个人呢，凭什么是我们漏的呀？就是，哪有自己人漏消息，让敌人来伏击自己的？这个伤口也太过分了。红英。陈月，你真的决定要去啊？对啊，别人去我也不放心呢、啊。你去我也不放心啊！现在的舒阳城可是山雨欲来风满楼啊。我知道，自打回了舒阳城，每天睡觉不是睁着半只眼。陈月，辛苦你了。彼此彼此，只要小鬼子在。我们就都不能安生，好吧，保重。嗯，我知道。红英，我有个事跟你说一下，坐。嗯，你对崔铁飞是怎么想的？什么怎么想的？他一直很喜欢你，你喜欢他吗？我现在还没心思想这些。这种事儿也是正经事儿啊，总不能因为打鬼子把自己的终身幸福给耽误了吧？小鬼子已经毁掉我们太多的东西，我们应该珍惜这一点点来之不易的幸福。可是。我真的没有仔细想过
。你要是不喜欢的话，那就让给我吧。这也能让啊？看把你急的，还说不喜欢的，鬼才信！我不带你这么欺负人的。其实，我也挺喜欢他的。不过，他那天来找过我，说他最喜欢的人是你，还让我帮忙撮合你们。这个人可真够冒失的。我倒觉得他挺光明磊落的。好好珍惜吧，我祝福你们。谢谢，我相信。总有一天，你也会找到自己的幸福的。嗯指导员，我走了，我去马场了。打马场的时候，给你们做内应。好了，来，明正，干什么呢？回娘家生娃。不在婆家生，你去娘家生什么？当家的出远门了，家里没人照应。脸怎么了？摔了一跤。哎，行了行了，兄弟，一个大肚婆子，你给他腻歪什么？让他走吧，走吧，走行了，走吧走吧，咱们这儿走，走了，什么情况？你自己看吧，一个个都不让我省心。哎，你说他挺着个大肚子去马场干什么呀？也怪我，早知道，昨天我就应该跟他睡在一起。早上起来，直接押他去基地。行了，这四妹子的身手你还不了解啊？没问题的。再说了，他要是想去，谁能拦得住啊？谁都拦不住。这人都去了，咱们呀，都往好处想啊。怎么往好处想啊？你就这么想啊？他现在大个肚子，是个孕妇，那敌人啊不会怎么防备他的，说不定现在都混进去了，啊？这样，把铁卫队分成两个小队，你我各带一队，你马上带一个小队去马场周围。配合徐团长的行动，要打马场啊？试试吧，不把山口老鬼子打疼了，他是不会轻易被我们调动的。懂了，那你去哪儿？我去县城周围转转，看看有什么空子可以钻的。一定要小心。嗯，你也是。
你怎么进城了？我问你一件事儿，曼远图有没有怀疑你？什么意思啊？上回曼远图押周老师去徐州，我们安排人去劫船，结果中了小鬼子的埋伏。我听曼远图说过了呀。他怎么说的？他说是鬼子在执行别的任务，偶然发现了你们，才发动攻击的，碰巧撞上的。是啊。他还说他被山口臭骂了一顿，怀疑何反对李有奸细呢。你确定马远图没有跟你在做戏？我想应该不会吧。如果我暴露的话，那鬼子为什么不把我抓起来？也许是放长线钓大鱼呢。你的意思是，上次的情报是他们故意泄露给我的，然后又让老马假装没有发现我。让我继续送假情报，我也有点糊涂了。我认识老马这么多年，我觉得我还算比较了解他的。我昨天看他回家的时候，真的是灰头土脸、很懊丧的样子，不像是装的呀。哦，对了，他还说他的船被炸了，差点死掉。你也知道，这老马是一贯贪生怕死的。如果明明知道自己是诱饵，应该不会轻易冒险。嗯，这件事儿先别提了。你以后做事一定要小心谨慎。山口老鬼子可不是个善茬，肚子里的小九九比马远图还多呢。嗯，我知道了，你放心吧。嗯。马副队长。你的夫人没有怀疑你吧？没有，他今天还去藤香斋和地下党接头，这说明他并没有对我起疑心。很好，接下来我想下更大的一盘棋啊！是什么？现在。参谋部研究计划，你就不用管了。你现在的最重要的任务是稳住你的夫人，他是这班棋最重要的棋子。嗨，马副队长，你千万不要有夫人之任啊！你身边都是我的人啊！不敢，不敢。弟兄们，现在马场外面有一支上千人的新四军主力部队，他们派我进来，就是为了联合打架，搞一个里应外合，一举夺下马场。太好，太好了！我们就是早盼着你来了。就是，四妹，你就说句话吧，我们怎么干？很简单，就是给小鬼子搞破坏。把他们的枪修得乱七八糟的，这个简单，我们一直都这么干，就是吧。还有啊，最重要的一点，尽可能的联合铁匠们夺取武器。要是能抢到武器的话，咱们就跟小鬼子干起来，这样城外的部队马上就能冲进来。啊，这个没问题，大家都说一下。咱们得想个什么办法，怎么把动静搞得大一点，让小鬼子来一个措手不及。动静大一点，动静大一点。哎，我有个办法。你说，许探长，许探长，周四妹派人送来信儿，她已经在马场里面发动了很多村民，准备暴动，我们一定要配合好他们，攻下马场。行啊，没问题。说说你的计划。嗯，我们安插在鬼子中间的王权氏中队，会在南门守着，我们都约好了。一打起来，他就会阵前起义，然后放我们进去。所以呢，我带着铁卫队去攻南门，你们呢就把其他三个方向的小鬼子给吸引住，让他们腾不出手来。只要一攻进去了，就好了。嗯，可以，就这么办了。行。もしもし。何？バカ者が。
。わかった。どうしたんだ工場で事件です。報告、交渉労働者が職務怠慢、交互を破壊し、周東衝突、戦闘開始したようです。くそなんて奴らなんだ行くぞついてこいはいさんま、回事？太君，这些铁匠要居中造反？我们不是造反，太君，您给评评理。这工头克扣我们粮食，一天三顿都是稀的，我们饭都吃不饱，还怎么干活？和他们一说，还动手打人。有这回事吗？啊，太君，不是您说了不让他们吃的太饱吗？说是吃的太饱，他们可以有力气闹事啊。好啊，他是想饿死咱们，老乡们，咱们不干了！不干了！不干了！谁不想干，就死了死了的兄弟们，四妹子在里面动手了，跟我冲进去，进攻！佐藤大将はどこだ？知らん。増援を、増援を頼む。増援はない。周りは敵だらけだ。陣中収集せよ。司令官救援に来るはずだ。はい。怎么没动静了？是啊，哥，王全石那小子怎么还没动静啊？不会变卦了吧？王全石是个明白人，他给鬼子卖命卖够了，这是他将功赎罪的好机会。等着瞧吧。报告太君，佐藤队长来了，要你马上过去。前面带路。嗨，请。对面哑巴了，是不是王全石得手了？咱们上吧。急什么急？再等等。哥，你看，好你个王全石，算我没看错你，好样的。
！快走！敌军的同志们已经冲进南门了。好啊，通知这部，集中兵力，攻打东面防线，不惜一切代价，无敌在短时间内咬开一个缺口，与铁卫队连马场内回圈。是。要去哪里，太君？快跑吧！新四军冲进来了。你说什么？新四军没上来，上来的。没那是什么？是什么？现在现在到他们的他们的人。太君，太君，马上马上！大哥，大哥，东亚军心的死，死的！兄弟们，兄弟们，最上最上最上最上！打！啊会什么会？不会。双枪周四妹是谁啊？那是和我白马神枪齐名的巾帼英雄。老，老实点，给我出去。哎，铁飞，你怎么来了？四妹子，你知道红英多担心你吗？没事吧？没事儿。这王八蛋谁啊？佐藤秀夫中队长，怎么样？你没抓过这么大的鱼吧？哇呀呀呀呀呀呀！不得了了，不得了了，不得了了！兄弟简直佩服的五体投地，四仰八叉！哎，行了行了行了行了，真是的，这王八蛋可是个大家伙呀！啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，走，走。这一仗，咱们代价不小。根据最新的统计，新四军有三十四名同志在战斗中牺牲，一百多人受伤。铁卫队有三个人牺牲了，受伤的情况还不清楚，估计二十多个人吧。有了，所以需要把重伤员。转移到军区医院去，找个人带路护送他们。我去，徐团长，军区医院的路我收。你行了啊
，挺个大肚子到处乱跑什么呀？别走了啊！哎，大肚子怎么了？你别瞧不起孕妇啊！那佐藤秀夫还不是被我活捉了？你现在……哎，对了，说到佐藤，是不是把他一起押送了军区，天后上级处理？徐团长，嗯，我建议啊，这个佐藤，咱们先不送，说不定就能派上什么用场。他能派上什么用场？难道我们还好吃好喝供养着他？这个猪啊，你得养肥了才能宰的。好吃好喝的不可能，猪食还是管够的。猪食，铁飞同志，你还虐待俘虏啊？我这就是打个比方，徐团长。崔铁飞啊，你这小子是不是又想什么坏主意呢？啊？仙人自有妙计。行了行了。属猴子，顺杆就往上爬。我告诉你啊，任周老师都说了，你那叫小聪明，你好歹跟咱指导员学学，那才叫大聪明呢。对，红英，愚公上，那是我上级领导，我得严格遵从组织的指示，对不对，徐团长？这于思啊，那是我未过门的媳妇儿，我们俩当然得互补啊，很多事情我们俩得商量着来。不过四妹子，我告诉你，这是他没过门了。等他过门了，我们老崔家的家风硬着呢。怎么着？你还想欺负我们红英啊？怎么着欺负呢？这家规啊，是祖祖辈辈一代一代传下来的，就跟这造枪是一样的，用多厚的钢就得淬多大的火。规矩。<咳>规矩，我明白规矩。顶多大盆在你们家院子跪着，那也是规矩。对啊，那就是我们家家法第八章的第四条，犯这条了，你就得顶一盆水，跪院子里跪一个时辰。当然了，我觉得我这人啊，到时候肯定有向着我媳妇儿，我就让祖宗八代啊出我脊梁骨去吧。我把水呢给他倒了，让他顶一个空盆，在院子里就这么跪着。准备让谁跪呀、啊？红英，你你怎么来了？怎么，打了胜仗，我不能来看看吗？能啊，欢迎指导员指导工作呀。那什么，我佐藤，我们说让佐藤跪。让佐藤给咱西生同志谢罪，抓住佐藤了。四妹子，别看四妹子挺个大肚子，硬是把佐藤啊生擒活捉了，了不起。我建议啊，徐团长、指导员，这次一定要上级给四妹子嘉奖。行了，少来这一套。行了，我心里有数。徐团长，哎，这次全靠你们了。哪里哪里，你们呢，先聊着。我去研究一下运送伤员的事。好，嗯。又是崔铁飞呀！是，是。他们有多少个人？当时四面八方都有枪声，人员数不清。呃，能有，能有几千人？有几千个人，是的，超过一个连队的兵力，进入马场，难怪你们守不住的。小的该死，小的该死！当时兄弟们奋勇杀敌，可是他们内外夹攻，兄弟们实在挡不住啊。中国有句古话，叫“尽人事，听天命”。现在马上丢了，看来是天命啊！是的，太君，这这只是一个小小的挫折，我相信
，我们兄弟重掌旗鼓，一定能。やつら一体何人いたお,おそらく千人以下かと佐藤はどうしたああ戦闘開始後誰も彼を見かけていませんもしくはすでに戦死したかもしれません一体何が起きたんだ中とそこから同時に攻撃受けたのか馬場で戦闘が始まり紳士軍が進軍を始めました誰が中で騒ぎを起こしたわ、わかりませんすぐに残党兵を集め奴らから事情を聴取し俺に報告しろはい本屋本屋我可告诉你啊，你将来可小心点催铁费。他说等将来把你娶进门之后。周四妹同志，怎么了？表情那么严肃啊？我问你，我是不是你的领导？当然了，你永远都是我的领导。既然是，你为什么不听我的话呢？哎，你看你说的，我怎么不听你话了？那你为什么不辞而别？你看，你看。我就知道是因为这事儿吧，我不是给你留信儿了吗？四妹，我不让你参加战斗，那是因为你有孕在身，万一你动了胎气……哎、行了，不就是怀孕生娃这点事儿吗？这点事儿在我们老家那叫个事儿啊！我娘生我的时候，那还在地里干活呢，我不照样也……行了，行了，行了，你能说点别的吗？还能说点新鲜的吗？四妹，你看你现在。哪像个要做妈妈的样子、啊？就算你不顾自己的安危，也得替肚子里的孩子想想吧。万一有个三长两短，你让我怎么向死去的李学庆同志交代呢？别说了，老李他是好样的，可是我周思梅也不是豆腐做的，我们的孩子没那么娇气。现在这娃在我肚子里就学怎么打鬼子，等将来长大了，那枪法还用教吗？你还有理了。啊，合着这孩子隔着肚皮就能学打枪啊？那当然了，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞。我双枪周四妹的玩，将来生下来肯定百发百中。四妹啊，看你识字儿不多，懂得还挺多，还懂遗传学啊？什么什么全学？哎，不管什么学，反正我都想好了，等着娃将来生下来之后，你教他识字儿，崔铁飞教他造枪，我教他怎么打仗。我要让这娃把这些全学会了他，他好，好一个文武全才。李家算是有后了。不过，我现在要交给你一个新的任务。是，保证完成任务。你说吧。从现在开始，你要一直跟在我的身边，保护我的安全，寸步不离。啊！你这明显就想把我拴你裤腰带上嘛？没错。为了我的安全，还有你的安全，更重要的，是你肚子里的孩子的安全。这是命令，立刻执行。是，嗯，都摆放整齐了啊，别弄得乱七八糟的。跟上，跟上。什么？小刘，那是不是还有两箱子呢？对，搬过来，搬过来。崔队长，指导员。四妹子是不是给我上眼药了？你这是做贼心虚吧？我呢，就是一时吐嘴痛快，吹了点牛。我这就去写检查去。回来，现在不用你写检查，说正事呢。佐藤的事儿，你怎么看？我听你的，你说什么是什么。卖什么关子呢？说，嗯，我想拿佐藤换周建民，和我想的一样。真的？嗯。那这样，我现在就派人送信儿去。哎，送什么信儿呢？咱们不是搅和了敌人的电台吗？
请新四军的同志帮忙给山口写个明练不就行了？看我这一脑子浆糊，怪不得人家都说你就是大大大聪明，我呢就是小小小小小聪明。この部隊はここから回って報告ここに集まる。なんだ。閣下、機上で中級兵から電報を受信しました。山口君、贵部的佐藤中队长在我处做客。如果你还想见到他，明天正午时分用周建民来交换，一个人换一个人。地点：树阳县外十字坡，白马神枪崔铁飞井上。最近，哪里一别，虚张三年。明日几月，必然，必写九军今日，海王，再度，军机风采，上过去。太君，你不能亲自去，这太危险了。我已经决定了，不用去了。続き。はい。お前の中隊を集めろ。砲兵一個小隊、重機銃一個小隊、及び保安車順二個大隊を引き、明日の午後俺と一緒にマーチャンに進行しろ。はい。山口还挺准时，哥，你说他们不会有诈吧？这里不是树阳县城，这山口没这个本事。出门时，红英姐一再叮嘱我，让我看紧你，小心中了敌人的奸计。中奸计？我白马神枪崔铁飞来这儿，就是将计就计的。佐藤呢？在后边呢。把他带过来，咱们去会会山口军吧。哎，铁飞！废话少说，少跟我来这虚的。换人吧。铁飞军，你搞错了吧？我不是来换人。来看看我，以为日本武士的结局。